নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা শুনছেন অডিও ভাইবস বাই কেডি আর আমি আপনাদের বন্ধু কৌশিক প্রত্যেকবারের মতো আমি এবারও চলে এসেছি একটা নতুন ভয়ের গল্প নিয়ে আর আজকের গল্প অনিরুদ্ধ চৌধুরীর সেই স্মৃতি মুছে যাক তাহলে চলুন বেশি দেরি না করে শুনে ফেলা যাক আজকের গল্প সেই স্মৃতি মুছে যাক ট্রেনটা স্টেশনে পৌঁছালো ঘন্টা দুই লেট করে পশ্চিমের এক অখ্যাত ছোট স্টেশন বন্ধু সত্রাজিতের আমন্ত্রণে আমি এসেছি এই অঞ্চলটার মাটির তলায় নাকি প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকবার সম্ভাবনা একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার সত্রাজিৎ সেন এখানে এসেছে জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখতে আর এসেই আমাকে পত্রাঘাত ওর ওখানে কদিন কাটিয়ে যাওয়ার জন্য স্টেশন থেকে ওর বাসস্থান মাইল পাঁচেক দূরে স্টেশন থেকে বেরিয়ে আধ মাইলটাক এগিয়ে গেলে পড়বে কৃতান্তপুরের জঙ্গল সেই জঙ্গল পেরিয়ে আরও মাইলখানে গেলে টনটনিয়া নামে এক ছোট্ট আদিবাসী গাঁও সেই গ্রামে তাবু খাটিয়ে সত্রাজিৎ তার ভূমি পরীক্ষার প্রাথমিক কাজকর্মগুলি করছে এসব খবর অবশ্য ওর চিঠি থেকেই আমি জানতে পেরেছি স্টেশন এলাকা থেকে বেরিয়ে এলাম বৈশাখের অপরাহ্ন ট্রেনের ভেতরে সারাটা দুপুর অসহ্য গরমে কষ্ট পেয়েছি জঙ্গলের দিক থেকে ভেসে আসা বাতাসে সারা শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল একটা টাঙা বা রিকশা পেলে হতো কিন্তু এই অখ্যাত স্টেশনে সেসব কিছুই নেই একখানা গরুর গাড়ি দেখা পাওয়া গেল বটে কিন্তু গাড়োয়ান কিছুতেই কৃতান্তপুরের জঙ্গল পেরিয়ে টনটনিয়ায় যেতে রাজি হল না অগত্যা এক দোকানের কাছ থেকে পদঘাট সম্পর্কে জেনে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম বেশি দূর এগোয়নি বোধহয় মাইল দুই হেঁটেছি হঠাৎ মেঘের গুরু গর্জনে শাল জঙ্গলের সবুজ পাতায় শিহরণ জাগল ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশের নীলিমা অন্তর্হিত মেঘ মেদুর আকাশ শাল জঙ্গলে নিয়ে এসেছে অকাল সন্ধ্যার অন্ধকার ঝড় বৃষ্টি আসন্ন ঝড় এলো সঙ্গে বর্ষণ শাল গাছগুলোর মধ্য দিয়ে শো শো করে বইতে লাগলো ঝোড়ো হাওয়া আর বড় বড় ফোটায় বৃষ্টি এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিল জঙ্গলের ভেতর ঝড়ের আগমনের এক নিজস্ব ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য আছে কিন্তু সেই সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো সময় আর মানসিকতা কোনোটাই আমার ছিল না আমি তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম একটা আশ্রয়ের খোঁজে কেননা আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে জঙ্গলের ভেতরে পথ হারিয়ে ফেলেছি কিন্তু এ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আশ্রয়ের খোঁজে এগিয়ে যাওয়া তো সম্ভব নয় একটা বড় অর্জুন গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম আমি এরই মধ্যে নিজেকে যতদূর সম্ভব ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে হবে আধ ঘন্টা কেটে গেল কিন্তু ঝড় বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণই আমি দেখতে পেলাম না বৈশাখী সন্ধ্যায় আমার বৃষ্টি স্নাত শরীরটা তখন শীতে কাঁপছে এরকম অবস্থায় ঝড়ে আন্দোলিত ডালপাতার ফাঁক দিয়ে যখন একটা অনুজ্জ্বল আলো আমার চোখে পড়ল তখন আমার মনের আনন্দ সহজেই অনুমান করা যায় বৃষ্টি আমার চারপাশে এক কুহেলি ঘেরা পরিবেশের সৃষ্টি করেছে কিন্তু বৃষ্টি সৃষ্ট সেই কুহেলি জাল ছিন্ন করে অনুজ্জ্বল আলোক শিখা আমার কাছে নিয়ে এলো এক আশ্রয়ের সংকেত ঝড় বৃষ্টির দাপট অগ্রাহ্য করে এগোলাম সেই আলোক শিখার উৎস সন্ধানে মিনিট পাঁচকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম একটা ধূসর প্রস্তর নির্মিত মঠ আশেপাশে আরও অনেক প্রাসাদ আর মন্দিরের ভগ্নাবশেষের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আপাত দৃষ্টিতেই মনে হয় যে একদা এই মঠের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল চারপাশের ভগ্ন প্রাসাদ আর মন্দিরগুলি একদা এই মঠকে বেষ্টন করেই ছিল বাইরে তখন ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে মঠের আশেপাশে আর কিছু দেখার সুযোগ আমার হলো না এগিয়ে গিয়ে মঠের দরজায় ধাক্কা দিলাম একবার দুবার কোনো সারা শব্দ নেই আমি তখন হি হি করে কাঁপছি তৃতীয়বার ধাক্কা দেওয়ার পর দরজার ওপাশে অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল শব্দটা স্পষ্টতর হল থামলো এসে দরজার ওপাশে দরজাটা খুলে গেল আর আমি হলাম এক বিচিত্র মূর্তির মুখোমুখি মূর্তির হাতের লণ্ঠনেই আমি তার চেহারাটা দেখতে পেলাম লম্বা রোগা চেহারা গায়ে রক্ত লাল রঙের আলখাল্লা নেমে এসেছে প্রায় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত মাথায় লম্বা লম্বা চুল মেয়েদের মতো মাঝখানে সিঁথি 
লম্বা চুলের গোছা মাথা থেকে নেমে কাঁচ ছাড়িয়ে দেহের ওপর ঝুলে লটপট করছে মুখে আবক্ষ ছুচলো দাড়ি চোখে তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি কি প্রয়োজন মূর্তির গলার স্বর শুনে অবাক হলাম অত্যন্ত ভদ্র কণ্ঠস্বর এরকম মূর্তির কাছ থেকে এমন সুমিষ্ট মার্জিত কণ্ঠস্বর যেন আশাই করা যায় না বললাম এই এই জঙ্গলের ভেতর ঝড় বৃষ্টির মাঝখানে পথ হারিয়েছি রাতের মতো যদি একটু আশ্রয় হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই মূর্তি আমাকে কথা শেষ করতে দিল না বলল আসুন আসুন ভেতরে আসুন একেবারে যে ভিজে গেছেন আসুন আমি মূর্তির পিছু পিছু ঢুকলাম মঠের মধ্যে এই ঝোড়ো অমাবস্যার রাতে কৃতান্তপুরের জঙ্গল দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন অতি বড় দুঃসাহসীও তো এ সাহস করে না মূর্তি বলল আগে যাচ্ছিলাম টনটনিয়ায় টনটনিয়ায় কেন আমার এক বন্ধু ওখানে চাকরি নিয়ে এসেছে ওর আমন্ত্রণেই যাচ্ছিলাম বন্ধুর স্টেশনে থাকার কথা ছিল কিন্তু কিন্তু স্টেশনে তাকে দেখতে পেলেন না তাই তো আপনার বন্ধু বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন এই ভরা অমাবস্যার রাতে কেউ কৃতান্তপুরের জঙ্গল দিয়ে যাতায়াত করে না এ খবরটা উনি আপনাকে জানালে আরও বুদ্ধিমানের কাজ করতেন কথা বলতে বলতে আমরা মঠের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম মূর্তি কিছুক্ষণ নীরব রইল তারপর একটু মৃদু হেসে বলল যাক সে কথা এবার আমার পরিচয় দি আমি হচ্ছি এ মঠের মহান্ত ভৈরব প্রাণান্তক মঠের অন্যান্যদের পক্ষ থেকে আর আমার নিজের পক্ষ থেকে তো বটেই আপনাকে সাদরে এ মঠে রাত্রিবাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একটা হলগড়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম মহান্ত হাত তালি দিলেন সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কোণের অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো আর এক মূর্তি এর পোশাক পরিচ্ছদ প্রথম মূর্তিরই অনুরূপ তবে গায়ের আলখাল্লার রং রক্ত লাল নয় ধূসর এ হচ্ছে ব্রহ্মচারী জীবান্তক এ আপনার দেখাশোনা করবে এর সঙ্গে যান আমি এখন যাচ্ছি একটু জরুরি প্রয়োজন আছে পরে আবার দেখা হবে ঘরের কোণের অন্ধকার দিকে চলে গেলেন মহান্ত মহান্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি চললাম জীবান্তকের পিছু পিছু হলঘর পেরিয়ে একটা ঢাকা বারান্দা তার এক পাশ দিয়ে উঠে গেছে একটা পাথরের সিঁড়ি জীবান্তকের পিছু পিছু উঠতে লাগলাম ওর হাতের লণ্ঠন দেয়ালের গায়ে কেমন সব অদ্ভুত ছায়া ফেলতে লাগল এ মঠ নিশ্চয়ই অনেক পুরনো আশেপাশে যে সমস্ত প্রাসাদার মন্দির এ মঠের সমকালে তৈরি হয়েছিল তা সবই কালের কবলে পড়ে ভেঙে চুড়ে গেছে সেগুলো এখন সংস্কারেরও অযোগ্য আস্তে আস্তে দোতলায় উঠলাম ডান পাশের বারান্দা ধরে খানিকটা এগিয়ে একটা ঘরের সামনে থামলাম ব্রহ্মচারী দরজা খুলল ভেতরে এলাম দুজন চমৎকার সাজানো গোছানো ঘর ঘন জঙ্গলের মাঝখানে একটা নির্জন পুরনো মঠে যে এমন একখানা ঘর থাকতে পারে তা বিশ্বাসী হতে চায় না ঘরের দরজা জানলায় লাল রঙের দামি পর্দা এক পাশে একখানা দামি মেহগনি কাঠের সিঙ্গেল খাট বিছানার উপর চাদরটা টক টকে লাল রঙের ঘরের ভেতরে আলনা আলমারি ইত্যাদি আসবাবপত্র সাবেকি ধরনের হলেও অত্যন্ত দামি ঘন জঙ্গলের ভেতরে এক অভাবনীয় রাজকীয় ব্যবস্থা এক পাশের দেওয়ালে ভৈরব প্রাণান্তকের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র অন্য পাশের দেয়ালে এক বিভৎস মূর্তির ছবি ছবির দিকে তাকালে গায়ের রক্ত যেন আতঙ্কে হিম হয়ে আসে দুনিয়ার সমস্ত অমঙ্গল যেন রূপ পেয়েছে ওই বিভৎস আতঙ্ককর ছবির মধ্যে কোনো ধর্মীয় মঠে এরকম ছবি একেবারে বেমানান আমার অদ্ভুত লাগলো দেখে আলমারি খুলে ব্রহ্মচারী আমার জন্য এক প্রস্থ পোশাক নিয়ে এলো ধূসর রঙের আলখাল্লা আর লুঙ্গির মতো এক টুকরো কাপড় কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এ কার ছবি ব্রহ্মচারী কোনো জবাব দিল না আচ্ছা আপনারা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত 
যথাসময়ে স্বয়ং মহান্ত মহারাজ আপনার কৌতূহলে নিবৃত্তি করবেন আমি বাইরে অপেক্ষা করছি আপনার কোনো প্রয়োজন হলে ঘণ্টাধ্বনি করবেন আমি আসব স্বল্পবাগ ব্রহ্মচারী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যাওয়ার সময় হাতে লণ্ঠনটা রেখে গেল টেবিলের ওপর পথশ্রমে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম ভাবলাম একটু ঘুমিয়ে নি কিন্তু বৃথা চেষ্টা দেহ মন ক্লান্ত কিন্তু তবুও ঘুম এলো না চুপ করে শুয়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল ঢং ঢং করে দুবার ঘন্টার ধ্বনি হল নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল ব্রহ্মচারী জীবান্তক তারপর আমার কাছে এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে বলল মহান্ত মহারাজ আপনাকে ভোজন কক্ষে স্মরণ করেছেন জীবান্তকের পিছু পিছু সিঁড়ির দিকে এগোলাম সেই বৃষ্টি ঝরা রাতে নৈশভোজের স্মৃতি আমার চিরটা কাল মনে থাকবে জীবান্তকের পিছু পিছু ভোজন কক্ষে এলাম সুসজ্জিত বিরাট ভোজন কক্ষ দরজা জানলায় দামি রক্ত রাঙা পর্দা দেওয়ালে মশালদানিতে কতগুলো মশাল জ্বলছে তারই আলোয় বিরাট ভোজন কক্ষ যেন দিলের মতোই উজ্জ্বল এক পাশে দেওয়াল জুড়ে রয়েছে আমার আগের দেখা সেই ভয়ঙ্কর বিভৎস মূর্তির বিরাট তৈলচিত্র তাছাড়া রয়েছে অদ্ভুত সব চক্র আর তান্ত্রিক যন্ত্রের ছবি এসবের তাৎপর্য যে কি এটা মোটেই বুঝতে পারলাম না ঘরে যখন ঢুকলাম তখন ভৈরবদের খাওয়া শুরু হয়ে গেছে ভোজ্য দ্রব্য মাঝখানে রেখে গোল হয়ে বসেছেন তারা সংখ্যায় মোট দশজন হ্যাঁ আমাকে কেউ বসতে বলল না কিন্তু গরজ বড় বালাই মহান্তের পাশে একখানা আসন খালি ছিল আমি তাতেই বসে পড়লাম তিনজন ব্রহ্মচারী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘরের ভেতরে ঘোরাফেরা করছিল মাঝে মাঝে তারা নিয়ে আসছিল নতুন নতুন ভোজ্য দ্রব্য নিরামিষ থেকে আমিষ দ্রব্যের ওপরেই এই সাধুদের বেশি আকর্ষণ দেখলাম নিরামিষ পদ যে একেবারেই ছিল না তা নয় কিন্তু কোনো কোনো সাধু নিরামিষ খাদ্য একেবারে স্পর্শই করলেন না মাছ মাংসের বিপুল আয়োজন আর রান্না অপূর্ব ব্রহ্মচারীরা দামি স্ফটিক পাত্রে পানীয় নিয়ে এল জীবন সুধা জীবন সুধা কয়েকজন সাধু আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে উঠল ব্রহ্মচারীরা সবার সামনে এক পাত্র করে পানীয় রাখল আমিও পেলাম এক পাত্র চুমুক দিলাম কেমন যেন নন্তা স্বাদ আমার মোটেই ভালো লাগলো না অথচ সাধুরা পরম তৃপ্তি নিয়ে পান করছেন এতক্ষণ সাধুরা চুপচাপ এক মনে খেয়ে যাচ্ছিলেন এবার তাদের মধ্যে গল্প গুজব শুরু হলো আসন ছেড়ে কেউ উঠছে না বোধ হয় আরও কোনো খাদ্যদ্রব্য আছে কত খাবে এই সাধুরা আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কেউ আসন ছেড়ে না ওঠায় সৌজনের খাতিরেও আমিও উঠতে পারছিলাম না হঠাৎ চমকে উঠলাম হাসির শব্দে সাধুরা হাসছে হাসির দমকে মুখগুলো কেমন যেন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে লম্বা ছুচুলো সদন্ত বেরিয়ে পড়ে কৃষ মুখগুলিকে কেমন বিভৎস করে তুলছে মোটা মুখগুলোর গালে আর শিবুকের তলায় অতিরিক্ত মেদগুলো কাঁপছে থরথর করে খাওয়া তো হয়ে গেছে কেননা কেউ তো এখন কিছু খাচ্ছেন না তবে এরা কেন এখনো আসন ছেড়ে উঠছেন না সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না এবার হাসি থেমে গেল আলোর জোর কমে গেছে ঘরের মশালগুলো কেমন যেন নিভু নিভু হয়ে আসছে ঘরের ভেতরে ছায়া যেন তার অন্ধকারে জাল বুনতে শুরু করেছে সাধুদের গল্প গুজব আবার শুরু হয়েছে ম্লান হয়ে আসা আলোয় তাদের মুখগুলো কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বিবর্ণ পাণ্ডুর ঘরের ভেতরে আবহাওয়াটা পর্যন্ত পাল্টে গেছে দরজা জানলার পর্দাগুলো হাওয়ায় উঠছে মনে হচ্ছিল ঝড় নয় কোনো অদৃশ্য হাত যেন ওগুলো নাড়িয়ে দিচ্ছে আধো আলো আধো ছায়াময় ঘরের সিলিংয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ছায়া পড়ছে এক পাশে দেয়ালে টাঙানো সেই ভয়ালো ছবিখানাকে আরও বিভৎস আতঙ্কময় মনে হচ্ছে পাতের পাশে পড়ে থাকা মাংসের হাড়গুলো মনে করিয়ে দিচ্ছিল একটা জীবের শোচনীয় পরিণতির কথা এই পরিবেশে সাধুদের গল্প আমার মনের শান্তি আরও কেড়ে নিল সাধুরা কোনো ধর্মীয় আলোচনা করছেন না তারা ভৌতিক পৈশাচিক গল্প শুরু করেছেন গল্পগুলো নতুন নয় পুরনো আমরা ছোটবেলায় এ ধরনের গল্প অনেক শুনেছি 
কিন্তু সাধুরা যেন নতুন নতুন আতঙ্কের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছেন কাহিনীগুলোর মধ্যে দিয়ে খাওয়ার পরে বসে থেকে যে তন্দ্রালু ভাবটা আমার এসেছিল তা তখন একেবারেই কেটে গিয়েছে এক অজানা আশঙ্কায় দেহ মনে কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম একটা কিছু যে ঘুরতে যাচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারছিলাম কিন্তু কি ঘটতে যাচ্ছে স্তব্ধ হ মহান্ত ভৈরব প্রাণান্তক হাত তুললেন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল সাধুদের গুঞ্জন সবাই পূর্ণ মনোযোগে তাকালেন প্রাণান্তকের দিকে ঠিক এই সময় একজন ব্রহ্মচারী একটা ঢাকা পাত্রে কি যেন নিয়ে এসে রাখল মহান্তর সামনে পাত্রটার দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলেন মহান্ত তার ঠোঁটের কোনায় খেলে গেল প্রহেলিকাময় এক টুকরো হাসি তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তিনি তার ভাষণ শুরু করলেন এটা খুব সৌভাগ্যের কথা যে আপনি আজ আমাদের এখানে রাত্রিবাস করছেন অনেকেরই এই বনে এমন সৌভাগ্যজনক রাত্রিবাস হয় না এই নির্জন বন মধ্যে একদা নাকি ছিল এক অমৃত মঠ মহান্ত থামলেন একটু কাশলেন তারপর আবার বলতে শুরু করলেন গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এই মঠ বহুকাল পরিত্যক্ত হয়েছে এ অঞ্চলে মানুষের কিন্তু স্থির বিশ্বাস যে বিশেষ বিশেষ তিথিতে সেই পুরনো মঠের ধ্বংসাবশেষের ওপর রাতারাতি অস্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে এক ছায়া মঠ অদ্ভুত দানবীয় শিল্পকলার সাক্ষ্য নিয়ে ছায়া মঠ বলছি বলে একে অবাস্তব ভাববেন না অস্তিত্বকালে এ সম্পূর্ণ বাস্তব এই মঠে একদা বাস করত এখনো নাকি ছায়া মঠে বাস করে এক দল অমৃত অমৃত অজান্তেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো হ্যাঁ অমৃত মহাপিশাচের উপাসনা করে এই সম্প্রদায় মরণকে এক প্রকার জয় করে নিয়েছে তারা দিনে এরা সব দেহ মাত্র কিন্তু সূর্যাস্তের পরে সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে তখন সব দেহগুলিতে হয় অস্বাভাবিক প্রাণের সঞ্চার এ প্রাণ ঈশ্বর প্রদত্ত প্রাণ নয় এ প্রাণ মহাপিশাজ প্রদত্ত প্রাণ এ প্রাণের বুভুক্ষার নিবৃত্তি ঈশ্বর নির্দেশিত খাদ্যে নয় পিশাজ লোকের নির্দেশিত খাদ্যে রাতের অন্ধকারে রাতারাতি গড়ে ওঠা এই ছায়া মঠ পথভ্রান্ত একতা পথিককে আকর্ষণ করে তীব্রভাবে পথিক আশ্রয়ের খোঁজে মঠে প্রবেশ করে আর তারপর থাক সে কথা আপনার বন্ধু যে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্য এই ভরা অমাবস্যায় জঙ্গলের ভেতর ঢোকেননি এটা তার পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার বলতে হবে কেননা তিনি এ অঞ্চলে নতুন পথ হারিয়ে তিনি ছায়া মঠে গিয়ে পড়তে পারতেন আর ছায়া মঠের অমৃত সম্প্রদায়ের হাতে পড়লে তারা আপনার বন্ধুর মাংস এবং রক্তে তাদের অস্বাভাবিক ক্ষুণ্নিবৃত্তি করতে পারত বুঝলেন আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই অমৃত সম্প্রদায়ের অস্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য এ হচ্ছে মহাপিশাচ নির্দেশিত খাদ্য নর মাংস আর নর রক্ত সেই রহস্যময় পরিবেশে সেই স্তিমিত প্রদীপ ভোজন গৃহে প্রাণান্তকের গলার স্বর কেমন যেন অদ্ভুত শোনাচ্ছিল আমার আচ্ছন্ন মনের কাছে সে স্বর নিয়ে আসছিল এক আতঙ্কময় জগতের বার্তা কথাগুলো তাৎপর্য যেন ক্রমেই আমার কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল পথ হারা পুথিক অমৃত মঠ অদ্ভুত সাপ খেলানো সুরে মন্ত্রপাঠ গভীর জঙ্গলে রাজকীয় ঐশ্বর্য আমার দিকে তাকিয়ে থাকা সাধুদের বিবর্ণ পাণ্ডুর অথচ লোভাতুর মুখগুলো ও আমার মনের আকাশে উড়ে আসছিল এরকম টুকরো টুকরো চিন্তার সব মেঘ ও আমি আর পারছিলাম না তারপর কতগুলো ব্যাপার ঘটল প্রায় একই সঙ্গে মাংসটা তাহলে শেষ করা যাক 
এ কথা বলে মোহান্ত তার সামনে রাখা পাত্রটার ঢাকনা ধীরে ধীরে খুললেন আর তারপরেই একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এলো আমার কণ্ঠ থেকে পর মুহূর্তে প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকে সারা ঘর আলোকিত হয়ে উঠল বাইরে শোনা গেল মেঘের গুরু গম্ভীর গর্জন সাধুরা হেসে উঠল হি হি করে কি পৈশাচিক হাসি যেন নরকের অন্ধকার পাতাল গহ্বর থেকে এ হাসি ভেসে আসছে আমার আমার চোখের সামনে নেমে এলো নিরন্ধ্র অন্ধকারের এক কালো জবনিকা আমি আমি জ্ঞান হারালাম যখন জ্ঞান ফিরল দেখলাম যে এক কাদা ভরা গর্থের মধ্যে পড়ে আছি রাতের প্রবল বর্ষণের আক্রমণে সারা দেহ আমার ভিজে গেছে ধূসর পোশাকের ওপর পড়েছে পুরু কাদার প্রলেপ আমি উঠতে গেলাম কিন্তু ডান হাতখানা তুলতে পারছিলাম না অসহ্য ব্যথা মুচকে গেছে ভেতরে ফ্র্যাকচার হয়েছে কিনা তাই বা কে জানে কোনো রকমে গর্থ থেকে উঠলাম আবার সামনে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছায়া মঠ প্রাসাদ আর গৃহের ধ্বংসাবশেষ রাত শেষ বৃষ্টি থেমে গেছে আকাশ কিন্তু এখনো থমথমে ঝোড়ো হাওয়া এখনো বইছে বিধ্বস্ত শরীরটাকে নিয়ে কোনো রকমে এগোলাম টনটনিয়ার দিকে সত্রাজিতের ক্যাম্পের সামনে যখন পৌঁছালাম তখন আমি ভুল বকছি কিন্তু সেখানে গিয়ে বেয়ারার কাছে যা শুনলাম তাতে আমি উন্মাদের মতো হয়ে গেলাম শুনলাম আমাকে এগিয়ে আনবার জন্য সত্রাজিৎ কাল বিকেলে কৃতান্তপুরের মধ্য দিয়ে স্টেশনের দিকে যাত্রা করেছিল কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে ফিরে আসেনি বেয়ারা এখন থানায় খবর দেবে কি না ভাবছে আর এদিকে আমি সে রাতের কথা কোনো দিনও ভুলতে পারব না সেই ছায়া মঠ সেই মন্ত্র পাঠ প্রাণান্তক জীবান্তক ভোজনরত অমৃত সম্প্রদায়ের অন্যান্য ভৈরব এবং ব্রহ্মচারী শয়নে স্বপনে তন্ত্রায় জাগরণে কখনো এই ভয়ঙ্কর স্মৃতির কবর থেকে আমি মুক্ত হতে পারছি না ভগবানের কাছে কায় মনোবাক্যে প্রার্থনা করি একটা স্মৃতি যেন তিনি আমার মন থেকে মুছে দেন যে স্মৃতি আমাকে উন্মাদ করেছিল ব্যাপারটা ঘটেছিল সেই প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকের ঠিক আগে আমার মন জানে আমি যা দেখেছিলাম তা সত্যি কিন্তু এই ভয়ঙ্কর সত্যের ভার আমি আর বহন করতে পারছি না আমার মনের শান্তি চিরকালের জন্য চলে গেছে কোনো দিন আর তা ফিরে আসবে না সমস্ত জীবনটা যেন অভিশপ্ত হয়ে গেছে আমার সে রাতে সেই প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকের ঠিক আগে ভৈরব টানান্তক যখন সামনে রাখা পাত্রটা ঢাকনা খুললেন তখন আমি কি দেখেছিলাম জানেন জানতে চান দেখেছিলাম পাত্রটার মধ্যে রয়েছে সেদ্ধ করা একটা মানুষের মাথা আর সে মাথা আর কারো নয় আমার বন্ধু সত্রাজিৎ সেনের আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন অনিরুদ্ধ চৌধুরীর লেখা সেই স্মৃতি মুছে যাক গল্পটা কেমন লাগল জানাতে ভুলবেন না ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে চ্যানেলের পাশে থাকবেন এই অনুরোধটুকুই রাখব সাবস্ক্রাইব করার সময় পাশের বেল আইকনটি টিপে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন অবশ্যই তাহলে আমাদের চ্যানেলে নতুন গল্প আপলোড হলেই সেই নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে সাথে সাথে পরের পর্বে আবার ফিরে আসব একটা নতুন গল্প নিয়ে আর ততক্ষণ ভালো থাকুন ভালো রাখুন আর শুনতে থাকুন অডিও ভাইবস বাইকেডি